আচ্ছা তো গতকালের পার্টটা যেটা আমরা আমাদের ক্লাস ভিডিও দিলাম সেটা আপনারা দেখেননি সেটা আমি কি একটু হালকা বদলা ব্রিফ দিয়ে দিলাম তো এখন আমি আশা করব বাকি যে ক্লাস মানে গত ক্লাসে যে ভিডিওটা দিলাম সেটা অবশ্যই দেখবেন সেই ক্লাসে কিন্তু বিস্তারিত কথা বলতে বলা আছে আচ্ছা তো আজকে আমাদের 5 নম্বর এসইও এর 5 নম্বর ক্লাসে যেটা আমরা দেখব যে টাইটেল অপটিমাইজেশন আমরা যে এই ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা টাইটেল দেখতে পাচ্ছি বা আমরা যখন একটু কি এসইও এর জন্য যখন আমরা কাজ করতে যাব যখন আমরা অন পেজটা করব সেই টাইটেলটা যে আমরা লিখব এই যে টাইটেল এই যে একটা টাইটেল এই যে টাইটেল যে আমরা লিখলাম এই টাইটেলটাকে কিভাবে লিখতে হবে সেটার কিন্তু কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আছে সেই নিয়ম শৃঙ্খলাগুলোই হচ্ছে এখানে বলা আছে ঠিক আছে একটা টাইটেল 50 থেকে 60 ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হবে এর বেশি হওয়া যাবে না একটা টাইটেল এসইও ফ্রেন্ডলি কারণ আমরা যে আমরা কি করতেছি একটা ওয়েবসাইট কি এসইও পড়ার জন্যই তো আমরা কাজ করতেছি তো সেটা হচ্ছে গুগল যেটা বলে আমরা সেটাই আমাদের করতে হবে যে 50 থেকে 60 ক্যারেক্টারের মধ্যেই একটা টাইটেল লিখতে হবে ওয়েবসাইটের মধ্যে তাহলে সেটা সংখ্যা হচ্ছে 50 থেকে 60 ক্যারেক্টার আমরা যখন ওয়েবসাইটের মধ্যে প্র্যাকটিক্যালি দেখব তখন আমরা দেখবই ঠিক আছে যদি এর বেশি যদি হয় এই যে 50 থেকে 60 ক্যারেক্টার যদি মধ্যে থেকে যদি বেশি হয় তাহলে আপনারা অনেক সময় দেখেন না যে नाम ठीक है खुब बुजे गलटेल मध्यटेल लोकेशन गुड प्रैक्ट भाईजुरु टाइटल लिखतेटिंग लिखसे टाइटल रैंक 
এটা হচ্ছে যদি এটা প্রাইমারি কিওয়ার্ড হয় এই যে দেখেন প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা কিন্তু টাইটেলের মধ্যে শুরুতে রাখা আছে ঠিক এভাবেই রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে যে বিষয়টা বলা আছে প্রাইমারি কিওয়ার্ড মাস্ট বি পুট ফার্স্ট সেকশন আর এবং হচ্ছে প্রাইমারি কিওয়ার্ড মাস্ট বি ইনক্লুডেড মানে প্রাইমারি কি আপনার টাইটেলের মধ্যে প্রাইমারি কিওয়ার্ড রাখতে হবে এবং প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা অবশ্যই টাইটেলের শুরুর দিকে রাখতে হবে সেই বিষয়গুলো এখানে এই তিনটা এই বিষয়টা এই দুটোর মধ্যে বলা আছে দেন তারপরে হচ্ছে টার্গেটেড লোকেশন ইনক্লুডেড মানে আপনার আমরা যে এই এসিওটা যে শিখতেছি সেটা কিসের জন্য লোকাল এসিওর জন্য লোকাল এসিওর জন্য যখন আমরা শিখতেছি তাহলে আমাদের টাইটেলের মধ্যে যদি আমরা টার্গেটেড লোকেশনটা লিখে রাখি তাহলে কিন্তু ভালো কেন ভালো যখন অডিয়েন্স অডিয়েন্স যখন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিবে দেয়ার পর যদি সে টার্গেটেড লোকেশনটা দেখে সে ধরেন যে বাংলাদেশে কোন একজন সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে খুঁজতেছে তাহলে তার কিওয়ার্ডের মধ্যে বাংলাদেশ লেখা আছে বা বাংলাদেশ লেখা নাই সমস্যা নেই তার কিওয়ার্ড সে কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিল সে এখানে টাইটেলের মধ্যে বাংলাদেশ কথা দেখতেছে বা যে কোনো এরিয়া যে এরিয়ার মধ্যে সে তাচ্ছে সার্ভিসটা ক্রয় করতে সেই এরিয়ার নামটাই সে টাইটেলের মধ্যে দেখতেছে তখন কিন্তু এখানে ক্লিক থ্রু রেট বেড়ে যাবে ওয়েবসাইটের মধ্যে অডিয়েন্স সংখ্যা যাওয়ার মানে এখানে ক্লিক করার পসিবিলিটি বেড়ে যাবে এই জন্য বলা আছে যে আপনার টাইটেলের মধ্যে আপনার টার্গেটেড লোকেশনটা রাখা ভালো না রাখলে যে খারাপ তা না মানে না রাখলে যে কোনো সমস্যা সে সমস্যা না বাট রাখা ভালো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে জিপ কোড তারপরে হলো জিপ কোড বাইরের দেশগুলোতে জিপ কোড খুব চলে বাইরের দেশগুলোতে কারণ যেমন ইউনাইটেড স্টেটের কান্ট্রিগুলো যেমন ইউনাইটেড স্টেটের স্টেটগুলো হচ্ছে এক একটা স্টেট বাংলাদেশের থেকেও বড় তাই না সেই ক্ষেত্রে ওখানে জিপ কোড খুব পপুলার তো ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আমি জিপ কোডটা আমাকে কেউ যদি গুগলে জিপ কোড লিখে সার্চ দেয় যদি সে বলে যে আমি চাই কেউ এই জিপ কোড লিখে সার্চ দিলেও সে জন্য আমাকে পায় তাহলে আপনি আপনি সেটা যেটা করবেন সেটা টাইটেলের মধ্যে আর জিপ কোডটা রেখে দেবেন রাখাটা ভালো হবে তখন আচ্ছা তারপর হচ্ছে পাওয়ার ওয়ার্ড ইউজ গুড প্র্যাকটিস পাওয়ার ওয়ার্ড ইউজটা কি এই যেমন হচ্ছে বেস প্রফেশনাল এই এই শব্দগুলো কিন্তু এক একটা করে পাওয়ার ওয়ার্ড এই পাওয়ার ওয়ার্ড গুলো কি কি হয় আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন যে পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্ট পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্ট কথা লিখে যদি গুগলে সার্চ দেন আনলিমিটেড পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্টের ওয়েবসাইট পাবেন যেখান থেকে আপনি পাওয়ার ওয়ার্ড গুলো দেখে নিতে পারেন এই যে চারশো একটা পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্ট ঠিক আছে ভিতরে গেলেই সেই ওয়ার্ড গুলো কি কি সেটা আপনি পেয়ে যাবেন তো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে যেটা বলি যে এই যেমন হচ্ছে বেস্ট টপ প্রফেশনাল কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি এই বিষয়গুলো অর্গানিক এগুলো হচ্ছে একটা পাওয়ার ওয়ার্ড মানে কি এগুলো দিলে কি আস্থা বেড়ে যায় মানে একটা শক্তি বেড়ে যায় সেই বিষয়টা হচ্ছে বলা আছে পাওয়ার ওয়ার্ড সেটা আপনি যদি টাইটেলের মধ্যে লিখেন ভালো সেটা কেন ভালো দেখেন এখানে ধরেন যে দুটো ওয়েবসাইট আমরা আমি যখন আমি এখানে ওয়েব হোস্টিং কথাটা লিখে ধরেন আমি সার্চ দিলাম তখন ধরেন যে আমি কার্ড সারটা যদি একটু যদি একটু ঘুরাই তাহলে এখানে আমার দুইটো ওয়েবসাইটের টাইটেল আমার এখানে বের হলো তো ধরেন যে এখানে বেস্ট কথা লেখা আছে এখানে বেস্ট কথা লেখা নেই অথবা ধরেন যে এখানে বেস্ট কথা লেখা আছে এখানে নাই তাহলে কিন্তু আমি দুইটার দিকে কিন্তু চোখ দিলাম তাহলে এখানে বেস্ট কথা লেখা আছে তখন কিন্তু ওডিয়েন্স যদি এখানে ক্লিক করবে এখানে ক্লিক করবে না সে এখানে ক্লিক করবে তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে টাইটেলের মধ্যে পাওয়ার ওয়ার্ড ইউজ করাটা ভালো তাহলে ক্লিক থ্রু রেট বেড়ে যায় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে নাম্বার দা নাম্বার ইউজেস ভেরি ওয়েল মানে টাইটেলের মধ্যে নাম্বার রাখাটাও ভালো নাম্বার রাখাটা ভালো কেন যেমন ধরেন যে আপনার টাইটেলের মধ্যে অনেক সময় দেখেন না যে যখন আমরা কোনো কিছু লিখে সার্চ দেই যখন আমরা কোনো কিছু লিখে সার্চ দেই তখন যদি থাকে যে এই যে যেমন ধরেন আমি এখানে এই এই কথাটা এই কথাটার মধ্যে দেখেন এখানে পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্ট কথা লিখে সার্চ দিলাম দিয়ে এই ওয়েবসাইট বলতেছে দেখেন চারশো একটা পাওয়ার ওয়ার্ড লিস্ট আমি যদি এখানে ক্লিক করি পাবো এখানে বলা আছে দেখেন আটশো একটা তাহলে দুইটো দেখাচ্ছে তাহলে অডিয়েন্স কোথায় ক্লিক করবে যেমন মনে করেন যে এই যে বিষয়টা দেখেন এই যদিও বা এখানে রাখছে হ্যাঁ এখানে রাখছে এখানে রাখছে আচ্ছা তো আমি আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন পাওয়ার ওয়ার্ডটা কেন ইউজ করাটা ভালো অনেক সময় দেখবেন যে টপ টেন টপ টেন 
संख्या चले कारण थार्ड्राकेट कथा टाइटल
তুমি দেখতে দেখা ট্রাই করো এই যে দেখ এই ডাব্লিউ এস এই যে এ ডাব্লিউ এস এই কথাটুকু একটু আলাদা না মানে সে সংক্ষিপ্ত রূপ মানে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করছে তাহলে এই কথাটা কিন্তু আলাদা ভাবে সে ব্যবহার করতেছে সে এখানে সেটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখছে তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে এই এটাই যে আমরা কখন ব্র্যাকেট ইউজ করব যখন আপনি চাচ্ছেন যে আমার টাইটেলে টাইটেল থেকে এই কথাটুকু আলাদা থাক আমি সেটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে রেখে দিই সে ক্ষেত্রে আমরা ব্র্যাকেট ইউজ করব এবং আমরা অলওয়েজ যেটা খেয়াল রাখবো লং টাইটেলের ক্ষেত্রে আমরা শর্ট ব্র্যাকেট ইউজ করব এবং শর্ট টাইটেলের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করব তারপর হচ্ছে ইউনিক টাইটেল মাস্ট বি ইউজ ফর আদার পেজ মানে হচ্ছে এই টাইটেলের ক্ষেত্রে এই যে যেমন হচ্ছে যেমন হচ্ছে এই যে এই টাইটেলটা এই টাইটেলটা একটা পেজের জন্য তাহলে এই সেম টাইটেল আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য আদার কোনো পেজকে টার্গেট করবেন না মানে প্রতিটা পেজের জন্য টাইটেল হবে আলাদা আলাদা যেমন হচ্ছে সার্ভিস এই সার্ভিস পেজের মধ্যে দেখেন এই তোমার এই যে বি টু বি কন্টেন্ট মার্কেটিং একটা পেজ এবং বি টু বি কন্টেন্ট তোমার অডিট একটা পেজ তাহলে যেহেতু দুইটা পেজ হচ্ছে তাহলে দুইটা পেজের টাইটেল কিন্তু আলাদা আলাদা হবে এবং সেই মানে আলাদা আলাদা পেজের জন্য আর কোথায় কোথায় আলাদা আলাদা ভাবে টাইটেল লিখতে হবে এগুলো আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যখন যাবো তখন আমরা বুঝবো আপাতত জাস্ট যেভাবে বলতেছি সেভাবে একটু বোঝার ট্রাই করেন তারপরে হচ্ছে টাইটেল পিকজেল কত মানে পিক আমার টাইটেলের মধ্যে যে পিকজেল আমরা যে বললাম সেই পিকজেলটা কত হওয়া ভালো চারশো পঞ্চাশ থেকে চারশো ষাট এই পিকজেলের মধ্যেই হতে হবে যদি বেশি হয়ে যায় এই যে ইলিপসিস চলে আসবে মানে ডট ডট চলে আসবে মানে তোমার টাইটেলের মধ্যে তখন কিন্তু কি হবে অডিয়েন্সের ক্লিক টু রেট কমে যাবে কারণ কি যখন একটা টাইটেলের মধ্যে ডট 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 চলে আসে তখন কিন্তু অডিয়েন্স বুঝে যায় বা তখন যে এই টাইটেলটা কিন্তু পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ টাইটেল না আর যখন এই যেমন দেখেন এখানে এই টাইটেলটা পূর্ণাঙ্গ টাইটেল না এর মধ্যে কিন্তু দু একটা কথা আরো আছে তো এই টাইটেলটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ তাহলে এটা কিন্তু খুব পূর্ণাঙ্গ বোঝা মানে যেহেতু ডট ডট চলে আসার কারণে পূর্ণাঙ্গ কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না আর এটা কিন্তু কি বোঝা যাচ্ছে তাহলে ওডিয়েন্স কিন্তু এখানেই ক্লিক করবে এখানে না তো এর জন্য ডট ডট যেন না আসে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে সে ডট ডট যেন না আসে সেটা কিভাবে খেয়াল রাখবো এই যে পিকজেল আমরা দেব হলো চারশো পঞ্চাশ থেকে চারশো ষাট এর বেশি আমরা পিকজেল দেবো না সেটা কিভাবে খেয়াল দেখবো যে পিকজেল কত হলো এই যে আমি তো দেখাই দিলাম আমাকে যখন আপনি এখানে রাখতেছেন তখন পিকজেল কমে যাচ্ছে বিষয়টা ক্লিয়ার उपरे चले जा कथा <laughs> दिखाई আর যদি মনে করতেছেন যে কি রে আমার টাইটেলটা বাষট্টি ক্যারেক্টার পর্যন্ত দেওয়াটা ভালো মানে আমার দুইটা ক্যারেক্টার আরো দেওয়াটা ভালো মনে হচ্ছে মানে সেন্টেন্সটা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আমার দুইটা দুটো ক্যারেক্টার দেওয়া দরকার এবং সেক্ষেত্রে হইতেছে কত বাষট্টি তাহলে বাষট্টি ক্যারেক্টার যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এই চারশো ষাট পিকজেলের বেশি যেন না থাকে আর যদি ষাট যদি দেখতেছেন যে আপনি একটা টাইটেলের মধ্যে একটা ব্র্যাকেট ইউজ করতে হচ্ছে আর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলে সেটা চারশো ষাট এর উপরে চলে যাচ্ছে তখন আপনি থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করবেন তাহলে চারশো ষাটের মধ্যে থাকবে কারণ আমি তো প্রমাণ দেখালাম যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলে পিকজেল বেড়ে যায় পিকজেল সংখ্যা বেড়ে যায় আর থার্ড ব্র্যাকেট দিলে তেমন একটা বাড়ে না আপনি পিকজেল আপনাকে বুঝতেই হবে না যারা বুঝতেছেন না যেমন সুমন্ত দাদা দাদা বুঝতে পারছেন উনি উনি ওনার কথা বাদ 
যারা বুঝতেইছেন না যে পিক্সেলটা কি জিনিস আমি যতই বা এখানে ক্যারেক্টার কথা বললাম আবার পিক্সেলের কথা বললাম আপনি পিক্সেলের কথা ভুলে যান আপনি জাস্ট এতটুকু মনে রাখেন যে আমরা যখন এসইও টাইটেলটা যখন আমি সেটআপ করব তখন যেন সেই ক্যারেক্টার সংখ্যা সাইটের উপরে না যায় তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আপনাকে পিক্সেলের দিকে খেয়াল রাখতে হবে না আচ্ছা আর ইলিপসিসটা যে কি সেটা আমি দেখাইলাম যে ডট ডট চলে আসে টাইটেলের মধ্যে ডট ডট চলে আসে সেটাকে গুগল বলে ইলিপসিস এটা আসা ভালো না কেন কেন না অডিয়েন্স কিন্তু টাইটেলটাকে ক্লিক করার আগে টাইটেলটা পড়ে তো এই টাইটেলটার মধ্যে যদি আপনি পূর্ণাঙ্গ কথা যদি না থাকে সম্পূর্ণ কথা না থাকলে তখন অডিয়েন্সে কিন্তু একটা ভেজা দন্দে পড়ে যায় আর এই টাইটেলের মধ্যে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কথা আছে তখন কিন্তু অডিয়েন্স এখানে ক্লিক করবে এখানে ক্লিক করবে না বিষয়টা হচ্ছে এটা তারপরে হচ্ছে কিওয়ার্ড স্ট্রাফিং মাল্টিপল কিওয়ার্ড ইউজ কিওয়ার্ড স্ট্রাফিংটা কি জিনিস এই যে আপনি যদি মাল্টিপল কিওয়ার্ড ইউজ করেন মানে এই টাইটেলের মধ্যেই এই টাইটেলের মধ্যেই আপনার মাল্টিপল কিওয়ার্ড ইউজ করা আছে মাল্টিপল কিওয়ার্ড ইউজ করা যেমন কি জিনিস আমি যদি যেমন হচ্ছে ধরেন যে আপনার আপনার পেজটাই হচ্ছে কি পেজটাই হচ্ছে আপনার ধরেন যে আমি যে পেজ পেজটাকে র্যাঙ্ক করে যাচ্ছি সেই পেজটা হলো ফেসবুক অ্যাডসের উপর তাহলে কিওয়ার্ড হবে ফেসবুক অ্যাডসের উপর কিন্তু ফেসবুক অ্যাডসের কিওয়ার্ড দেওয়ার পাশাপাশি আপনি গুগল অ্যাডস এসিও এবং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং এর কিওয়ার্ডও ঢুকাচ্ছেন তো তখনই সেটা কিওয়ার্ড স্টার্টিং হয়ে যায় এবং এটা ইউজ করা ঠিক না गुगल डट कम टाइटल गो देखेंट সেগুলো আমরা এতক্ষণ ধরে পড়লাম এখন আমরা যে বিষয়টা দেখবো এই যে টাইটেলের নিচের যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু গুগল অ্যাডস এর ভাষায় বলে কি ডেসক্রিপশন ফেসবুক অ্যাডস এর ভাষায় বলে অ্যাড কপি আর এসিও এর ভাষায় বলতেছে কি ম্যাটার ডেসক্রিপশন দেখছেন সার্ভিসের মানে প্রজেক্ট ওয়াইজ চেঞ্জ বিষয়গুলো কিন্তু চেঞ্জ এখন আছেন আমরা ম্যাটার ডেসক্রিপশন কত ক্যারেক্টারের মধ্যে রাখা দরকার ম্যাটার ডেসক্রিপশন 160 ক্যারেক্টারের মধ্যেই আপনাকে লিখতে হবে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখলে ভালো এবং তাই লিখবেন আচ্ছা যদি কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তি বা যদি কেউ যখন আপনি এসিও করতে যাচ্ছেন একটা ওয়েবসাইটের জন্য যদি আপনি ম্যাটার ডেসক্রিপশন দিতে ভুলে যান তখন গুগল করবে কি আপনার কিওয়ার্ড এবং কন্টেন্টের উপর ভিত্তি করে সে ম্যাটার ডেসক্রিপশন দেখাবে সে ম্যাটার ডেসক্রিপশন দেখাবে আপনি আপনার আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন আপনি যখন কোনো কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেন অবশ্যই টাইটেল থাকে এবং অবশ্যই ম্যাটার ডেসক্রিপশন থাকে কোনো ওয়েবসাইট কোনো রেজাল্টের এই ম্যাটার ডেসক্রিপশন বাদে সেই রেজাল্ট দেখায় না এই বিষয়টা কি আপনারা খেয়াল করছেন কখনো জি জি ম্যাটার ডেসক্রিপশন ছাড়া তো কোনো রেজাল্ট দেখায় না তো আমি আমরা যদি আমরা যদি কখনো ম্যাটার ডেসক্রিপশন দিতে ভুলেও যাই সে গুগল আমার কিওয়ার্ড এবং কন্টেন্টের উপর ভিত্তি করে সেই ম্যাটার ডেসক্রিপশন আমাদের দেখাবে তবে কি আমরা গুগল মানে আন্দাজে আন্দাজে কোনো কিছু নিয়ে আসলে ভালো না আমরা মেনুয়ালি দিলে ভালো অবশ্যই মেনুয়ালি দিলে ভালো এবং অবশ্যই আমরা মেনুয়ালি দিব আচ্ছা তারপরে যে বিষয়টা বলা আছে টার্গেটেড কিওয়ার্ড প্লেসমেন্ট ইজ গুড প্র্যাকটিস টার্গেটেড কিওয়ার্ড মানে আপনি যে কিওয়ার্ডের র্যাঙ্ক চান সেই টার্গেটেড কিওয়ার্ড কি প্রাইমারি কিওয়ার্ড তাহলে প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা আমাদের ম্যাটার ডেসক্রিপশনে আমাদের রাখাটা ভালো এবং আমরা রাখবো এবং রাখলে কি হবে সেই কিওয়ার্ডগুলো বোল্ড আকারে হয়ে যাবে এই যে বোল্ড আকারে হয়ে যাচ্ছে বোল্ড আকারে হচ্ছে डिफरेंट আমরা অবশ্যই এক পেজের জন্য ম্যাটার ডেসক্রিপশন আর এক পেজের জন্য ম্যাটার ডেসক্রিপশন সেম না হয় যেহেতু পেজ যেহেতু আলাদা আলাদা তাহলে পেজ আলাদা আলাদা হলে কিন্তু অবশ্যই সার্ভিস বা বিষয়গুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হবে যেহেতু আলাদা আলাদা হবে তাহলে অবশ্যই আমাদের আলাদা আলাদা করে ম্যাটার ডেসক্রিপশন আমাদের লিখতে হবে এবং অবশ্যই সেটা ম্যানুয়ালি পুট করতে হবে যেমন আমাদের টাইটেল ম্যাটার টাইটেল যখন আমরা কিন্তু কি ভিন্ন ভিন্ন পেজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ম্যাটার টাইটেল চুজ করবো সেক্ষেত্রে আমরা সেভাবে আমরা 
আলাদা আলাদা পেজের জন্য আলাদা আলাদা মেটা ডেসক্রিপশন হবে আচ্ছা এখন আসেন যে যে বিষয়টা আমরা এখন দেখবো সেটা হলো ইউআরএল বা পারমালিং ইউআরএল বা পারমালিং বিষয়টা কি এই যে এটাই হলো ইউআরএল বা পারমালিং এটাকে ইউআরএল বলা হয় পারমালিং কে বলা হয় তো এই ইউআরএল পারমালিংটা আমাদের কিভাবে লিখতে হবে সেই বিষয়টা আমরা এখন দেখি डोमेंटा लिखते শর্ট ইউআরএল বাট কিওয়ার্ড বুক মানে আপনি যে ইউআরএলটা যে ইউআরএলটা রাখবেন এই যে এটা আমরা যে আমরা কিন্তু এটা সাইলো চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা কি এটা চেঞ্জ করতে পারবো না এটা তো আমাদের ডোমেইন নেম এটা আমরা আজ পর্যন্ত পারবো না এটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করব তাহলে আমরা চেঞ্জ করব চেঞ্জ করতে পারবো কি এই অংশটুকু তাহলে এই অংশটুকু যে আমরা চেঞ্জ করব অবশ্যই খেয়াল রাখব যেন শর্ট হয় মানে শর্ট করা ট্রাই করব কারণ যখন এই যে লিংক যখন বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা ভালো হবে না এসইওর জন্য नामिंग लिस्टिंग भलोना रिक्वयरमेंट এই পুটিটা জিনিস মুখস্থ করবেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি যেদিন আমরা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস দেখতে যাব তখন কিন্তু আপনি খুব সহজেই সেই বিষয়গুলো মাথায় ক্যাচ করতে পারবো যে আসলে তো এই বিষয়গুলো তোমার টাইটেলের দিকে ক্লাসে পড়ছিলাম তাহলে এই বিষয়টা আমরা এখন ইনক্লুড করতে পারি বলেন ভাই এতগুলো বিষয়কে মুখস্থ করা যাবে ভাই ভাইয়া একটু ভালো দুই তিন বার করে আমি বলি একটু দুই তিন বার করে ভালো করে দেখবেন দেখলেই একটু মিলাবেন যে আসলে আমরা ওয়েবসাইটের উপরে কি দেই আমরা চারটা জিনিস দেই এই চারটা জিনিসের মধ্যে মিলাবেন মনে হয় মুখস্থ হয়ে যাবে मैं 
চিন্তা করা যায় এসইও কাজ ডিজিটাল মার্কেটিং মধ্যে সবথেকে ডিমান্ড এবং হচ্ছে সবথেকে কঠিন কাজ এই এসইও এক্সপার্ট হতে গেলে আপনি আপনি প্রথম অবস্থায় তো এগুলো মুখস্থ হবে না সবগুলোই হয়তো বা দুই একটা মিসিং হতে পারে কিন্তু আপনাকে মুখস্থ করতে হবে আর আমি তো আপনাকে আগেই বলে দেব আপনাদের আগেই বলেছিলাম যে এসইওটা খুব মজার কাজ যদি আপনি জানেন ভালো লাগবে করতে রাইট আচ্ছা কারণ কি এটা কেন মজার সেই মজার কারণটা হচ্ছে আপনি যখন ফেসবুক অ্যাডস গুগল অ্যাডস রান করতে যাবেন তখন কিন্তু সেলস গ্যারান্টি আছে কিনা সেটা আপনি জানেন না বা সেলস আসবে কিনা সেটা জানেন না আর এসিওটা কি আপনার হাতেই এই এই রেজাল্ট আপনার হাতে আছে তাই নাকি বিষয়টা এটা তো গুগলের কোনো ইয়া নাই মানে সব কিছু আমি সুন্দরভাবে করলেই হয়ে গেল তাই না আপনি যে আপনি যেভাবে গুগল কে না পাবেন গুগল সেভাবে না আসবে কিন্তু হ্যাঁ গুগলের নিয়ম নীতির মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে আমার যে বায়ার টাকা দেবে সেটা তো গুগল কোনো ভাগ পাচ্ছে না এখানে না না আচ্ছা তাহলে ইউআরএল লেখার হচ্ছে বা ইউআরএল বুক করার সিস্টেম হচ্ছে এই মানে নিয়ম নীতি হচ্ছে এই এই চারটা এটা অলওয়েজ মনে মনে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে হেডিং ট্যাগ h1 h6 হেডিং ট্যাগ বা h1 ট্যাগ হেডিং ট্যাগ বা h1 ট্যাগ মূলত 6 h1 থেকে h6 পর্যন্ত হয়ে থাকে কিন্তু চাইলে a থেকে আমরা সর্বোচ্চ 12 পর্যন্ত সর্বোচ্চ 12 পর্যন্ত করতে পারি কিন্তু আপনার সর্বদা ইউজ হয় 61 থেকে h1 থেকে h6 এই পর্যন্ত হেডিং ট্যাগ গুলো ইউজ করা হয় ওয়েবসাইটের জন্য হ্যাঁ তো হেডিং ওয়ান ট্যাগটা এই হেডিং ওয়ান ট্যাগ পার পেজের জন্য একটাই হবে এবং সেটা অবশ্যই হবে আপনার টাইটেল হেডিং ওয়ানটা থাকবে টাইটেলের আন্ডারে টাইটেলটাই হচ্ছে আপনার হেডিং ওয়ান বা এইচ ওয়ান ট্যাগ ঠিক আছে এবং একটা পেজের জন্য হেডিং ওয়ান ট্যাগ একটাই এই হেডিং ওয়ান কি জিনিস কিভাবে হেডিং ওয়ানটা সিলেক্ট করতে হয় কিভাবে আমরা এইচ টু ট্যাগ সিলেক্ট করবো আমরা এগুলো অবশ্যই দেখবো তারপরে হচ্ছে এইচ টু ট্যাগ আপনি মাল্টিপল ইউজ করতে পারেন এই এইচ টু ট্যাগ গুলো আপনি সেকেন্ডারি কিওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এইচ থ্রি ট্যাগও মাল্টিপল ইউজ করা যায় আমরা সেগুলো ক্লাসের মধ্যেই অন পেজের মধ্যে ক্লাসে দেখবো ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর এসইউ ক্লাসের কথাবার্তা আমাদের ইমেজ অপটিমাইজেশনটা এখানে কথাবার্তা বলতে গেলে আমাদের আরো প্রায় আধা ঘন্টার মতো লাগবে তো এই জন্য হচ্ছে এই বিষয়টাও আমরা যাচ্ছি না আগামী ক্লাসে আমরা এই ইমেজ অপটিমাইজেশনটা দেখবো এবং কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন দেখবো ঠিক আছে বলেন আচ্ছা এই যে গুগল ওয়েবসাইট চিনি কি না আমার এটা আসলে আমার সবগুলো সরল নাই বুঝছেন একটু হালকা আমি তো একটু আগে দেখালাম আমি তো একটু আগে দেখালাম মানে একটু বাড়ি গিয়ে কিন্তু অল্প একটু দেখো ভাই সাইট ডট ওয়েবসাইট এর লিংক দিতে হচ্ছে সাইট দিয়ে জয়েল সমস্যা নাই সমস্যা নাই এটা আপনাকে আচ্ছা ভাইয়া এই ক্লাসের মধ্যে যারা আছে সবাই পারবে আমার ভাইয়া <laughs> যদি ক্লিয়ার করেন যদি মনে করেন যে আগামীকাল বা এর পরের দিন ক্লাস আছে তাহলে আজকে ক্লিয়ার না করলেও চলবে আর যদি ক্লাস থাকে তাহলে পরে বললো করি নাকি আমরা সবাই যেহেতু অনলাইন ক্লাস করি আমরা ঈদের ছুটিতে চলে যাবো 
দেন ওই দিনই আমরা ডিসকাস করব যে ঈদের পরবর্তী কয় দিনে আমরা পর আমার ক্লাস অন হবে আমরা সেদিন আলোচনা করব আর হচ্ছে রায়হান সাহেব ভাই আপনি ওই ইউআরএল বিষয়টা আমি দুইবার দেখাইছি ভিডিওর মধ্যে এটা রেকর্ড হয়ে গেছে আর আমি বের হওয়ার পর আপনি যে এখানে গ্রুপের মধ্যে যারা থাকবে ক্লাসের মধ্যে যারা থাকবে ওদের কাছ থেকে কারো কাছ থেকে দেখে নিও খুব ইজি বিষয় আর এমনি যে কোন কারো क्वेश्चन আছে আজকে ক্লাস নিয়ে আমার ওয়েবসাইট ভাইয়া ও আপনার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে কি ওই ভাইটা যে ডেভেলপার ওই মূলত হচ্ছে আউটার মার্কেট প্লেসে কাজ করে তো ও খুব কিন্তু বয়সে ছোট আমি ওনার ফেসবুকে লিংকটা আপনাকে দিচ্ছি তো ওই ভাই ও আউটার মার্কেট প্লেসে যে খুব কাজ করে তা না কিন্তু কাজ ভালো করে ও হচ্ছে ওর বড় ভাইয়ের কোচিং আছে বুঝছেন কোচিং সেন্টার আচ্ছা তো এই কোচিং সেন্টারের দায়িত্বগুলো ওর কাছে থাকে মানে কারা ভর্তি হলো কারা কি মানে ও এটা হিউজ পরিমাণ ছেলে ব্যস্ততার মধ্যে থাকে তো এই আমার ওয়েবসাইটও খুব একটা ভালো হয় পরিমাণে কাজ করতে পারতেছে না এই এই অবস্থায় থাকা অবস্থা রেখে দিতে কিন্তু সে আমার পরিচিত এজন্য তাকে আমি কিছু বলতেও পারি না তো আর যেহেতু এই করতে না করতে দেখেন ইট চলে আসলো আমারই ভালো আমি ডোমেইন এর হোস্টিং কিনে নিজে ওয়েবসাইট তৈরি করেছি না আমি তো আমার ডোমেইন হোস্টিং কিনে নিজেই করেছি তাহলে ভাইয়া আমার আমার ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে দিতে আপনার দাদা ওয়েবসাইটের সমস্যা কি ছিল ওয়েবসাইটে ওই যে লিংকটা পাচ্ছেন আর কি মানে ইয়াটা পাচ্ছেন না কি বলে ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং যে করছি সেই ট্র্যাকিং ট্র্যাকটা পাচ্ছেন না আচ্ছা আপনার ওয়েবসাইটে আপনার ওয়েবসাইটের ইয়া জানতো আমাকে দিয়ে দাও এই যে মানে তোমার লগইন ডিটেইলস ভাইয়া আপনি আপনার ইয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পুরোটা দেওয়া আছে আপনি আমার সুমন নামে গেলেই পেয়ে যাবেন আমি হাই দিচ্ছি আবার তাহলে পেয়ে যাবেন আমি আবার হাই দিয়ে দিচ্ছি ভাইয়া তাহলে পেয়ে যাবেন আচ্ছা <laughs> আচ্ছা <laughs> मध्य <laughs> মানে অন্য পেজে করা যাবে আপনার তো অবশ্যই গুগল এডসে তো আলাদা পেজ থাকবে জি ভাই সেই পেজে আপনার মানে ওই কিওয়ার্ড হবে ও আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে সব ভালো থাকবেন ধন্যবাদ